हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस वाई अकेडमी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 22 ऑफ तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास इलेवेंथ द मराठास तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है चैप्टर है और काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें तो चलिए बिगिन करते हैं आप इसमें नॉलेज क्या क्या लेंगे फर्स्ट तो राइज ऑफ मराठास सेकेंड देखेंगे लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ शिवाजी थर्ड देखेंगे शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोर्थ देखेंगे राइस ऑफ दी पेशवास हम ये भी समझेंगे कि शिवाजी कैसे छत्रपति शिवाजी बने तो अब आप देखे होंगे कि जब भी नाम लिया जाता है तो छत्रपति शिवाजी लिया जाता है पूरा नेम तो वो हम थोड़ा देखेंगे इसमें और समझेंगे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सबसे पहले हम देखते हैं राइज ऑफ मराठास तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अभी मोस्ट ऑफ दी मराठास जो है वो महाराष्ट्र में है तो आप रीजन तो आई होप ये समझ सकते हैं कि किस रीजन में मराठा स्टार्ट हुआ होगा मराठा का राइस कहां पर हुआ होगा किस रीजन में हुआ होगा तो मेनली डेक्कन का रीजन है वहां पर स्टार्ट हुआ था तो मराठास जो थे वो जनरली आप देखेंगे कि राइस जो उनका हुआ मराठास देखिए काफी टाइम से थे ठीक है ओरिजिन कैसे था कैसे महाराठा जाए वो इसका इस बुक के बियॉन्ड है और वो पता करना काफी टफ भी है क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं लेकिन जो राइज ऑफ मराठास हम देखते हैं वो सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी में होता है और ये एज अ ग्रुप यूनिफाइड स्टार्ट होंगे सबसे पहले तो फिजिकल एनवायरमेंट जो था ना मराठा कंट्री का मराठा कंट्री से मतलब है जो डेक्कन में रीजन था जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं उसे महाराष्ट्र से कम जो अभी का महाराष्ट्र स्टेट है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं उस रीजन में स्टार्ट हुआ तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो था वो वहां पर काफी टफ था काफी ज्यादा माउंटेन रीजन थे उससे जो लोग थे वो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हुए तो आपने देखा होगा कि जैसे हिल स्टेट्स होते हैं वहां पे जो लोग होते हैं वो काफी एक ही तरीके के होते हैं तो इससे क्या होता है इससे यूनिटी आती है अभी एक ही तरीके से मेरे कहने का क्या मतलब है उनकी लैंग्वेज सेम होती है उन्होंने हार्डशिप देखी होती है आप समझ सकते हैं कि माउंटेन रीजन में हार्डशिप थोड़ी ज्यादा होती है क्यों हार्डशिप ज्यादा होती है अब कोई एरोप्लेन तो थे नहीं या कोई ऐसा तो है नहीं रोड्स बनी हुई थी बहुत अच्छी तो उन्हें काफी ज्यादा चलना पड़ता था काफी एग्रीकल्चर भी टफ होता था और उनके पास थोड़े अर्न करने के तरीके मतलब कमाने के तरीके भी थोड़े कम होते थे तो एक तरीके के लोग होते हैं माउंटेन रीजन में तो फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ द मराठा कंट्री शिफ्ट सर्टिन पेक्यूलर क्वालिटीज अमंग द मराठास तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है फिर माउंटेन रीजन था जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट थी इसकी वजह से वो ब्रेव सोल्डर्स सोल्जर्स बने और उन्होंने गुरिल्ला टेक्निक अपनाई तो गुरिल्ला टेक्टिक्स जो है सबसे पहले तो आप गुरिल्ला की स्पेलिंग देख लीजिए गोरिल्ला नहीं है गुरिल्ला है तो काफी स्टूडेंट्स गोरिल्ला की स्पेलिंग ही गलत लिखते हैं गोरिल्ला वारफेयर करते थे मराठास मतलब मार के भाग गए फिर छुप गए जैसे अभी नक्सलाइट्स भी करते हैं वो भी आ, करते हैं गुरिल्ला वारफेयर उसके साथ साथ स्पेन अल्सर आपको अगर याद हो नेपोलियन स्पेन अल्सर की वजह से ही हारे थे नेपोलियन की आर्मी को भी हरा दिया था स्पेनिश लोगों ने गुरिल्ला वारफेयर यूज करके तो गुरिल्ला वारफेयर जो होता है वो काफी टफ होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है काफी डिफरेंट होता है उसमें होता है मार के आप भाग गए जो उस रीजन के लोग होते हैं उसी उन्हीं को उस रीजन की ज्यादा नॉलेज होती है तो जैसे आपने एक जगह से मारा और फिर आप किसी पेड़ के पीछे चुप गए या किसी माउंटेन के अंदर चले गए या किसी और जगह चले गए तो ये गुरिल्ला वारफेयर है और आपने देखा होगा हिस्ट्री में कि गुरिल्ला वारफेयर जो करते हैं उनको अच्छी अच्छी आर्मीज नहीं हरा पाई तो हम देखेंगे इस चीज में आगे चल के तो गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई मराठास ने इन्होंने काफी ज्यादा फोर्स बनवाए माउंटेन में स्पेशली शिवाजी का काफी ज्यादा रोल है जिंजी पोर्ट है जिंजी फोर्ट है अटॉक में फोर्ट है उसके बाद काफी सारे फोर्ट है जंजीरा फोर्ट है तो काफी सारे फोर्ट्स हैं जो मराठास ने बनवाए और काफी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स हुआ करते थे उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको फिर से याद दिला दूं पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से मराठास राइज हुए फिजिकल एनवायरनमेंट में आप लिख सकते हैं माउंटेन रीजन और डेंस फॉरेस्ट जिसने लोगों को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रदान करी ठीक है सेकंड है भक्ति मूवमेंट ने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा फॉर द स्प्रेड ऑफ मराठास सो भक्ति मूवमेंट की वजह से महाराष्ट्र में एक रिलीजियस यूनिटी आई ठीक है तो स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इनकलकेटेड स्प्रिट ऑफ रिलीजियस यूनिटी अमंग दैम और स्पिरिचुअल लीडर्स कौन से थे ये आप नाम याद रखना काफी सारे हैं यहाँ पर तुकाराम रामदास वमन पंडित और एकनाथ इसमें तुकाराम और रामदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है 
तो ये इन्होंने क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र धर्म आपने सुना होगा अभी भी काफी आप सुनते हैं पॉलिटिक्स में इलेक्शंस हुए थे भी महाराष्ट्र में तो स्पेशली अगर महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो तो सब समझ ही रहे होंगे लेकिन आउटसाइडर्स जो हैं आउटसाइड महाराष्ट्र है मैं उनको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र धर्म एक होता है ना आ, कहते हैं जो सबको यूनिटी प्रोवाइड करता है उस रीजन में सब मराठास को इरिस्पेक्टिव ऑफ आप आपका सोशल स्टेटस क्या है इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आप सबको यूनिफाइड कर देता है तो वो यूनिटी प्रोवाइड की गई बाय दी भक्ति मूवमेंट और आपको समझ सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट का आफ्टर सल स्प्रेड ऑफ सल्तनत काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ था तो सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी में मराठाज राइज हुए उस टाइम में भक्ति लीडर्स जो थे वो ये थे साथ साथ कभी कभी एम सी क्यूज आ जाते हैं तो तुकाराम रामदास वमन पंडित एकनाथ ये चारों के चारों अगर रीजन पूछा हो तो महाराष्ट्र है ठीक है ये भी आप अपने दिमाग में रखना सबसे इंपॉर्टेंट रोल की पॉलिटिकल यूनिटी जो उन्हें प्रोवाइड की एक लीडर जो बन के आए जिन्होंने सब लोगों को यूनाइट करा वो थे शिवाजी छत्रपति शिवाजी इन्हीं के नाम पे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट भी है मुंबई का तो छत्रपति शिवाजी ने सबको यूनिटी प्रोवाइड करी एक डायरेक्शन दी तो लीडर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो लीडर जो थे एक ऐसे लीडर जिन्होंने सारे मराठास को यूनिफाइड करा वो थे शिवाजी तो इनका भी रोल आता है तो फर्स्ट रोल किसका आ गया एक तो फिजिकल टैरन का आ गया सेकेंड भक्ति मूवमेंट थर्ड आएगा शिवाजी ठीक है उसके बाद मराठास को साथ साथ एक चीज ने जो हेल्प करी वो थी उनका रोल इन डक्कन सल्तनत तो सुनी तो शुरुआत में तो मराठास देखिए क्या करते थे वो मराठास डेकन स्टेट जो थी डेकन सल्तनत अगर आपने मेरी पुरानी लेक्चर्स देखे तो आपने सुना होगा कि डेकन सल्तनत थी जिनमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बीजापुर और अहमदनगर बीजापुर और अहमदनगर में मराठास ने काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखी थी जैसे जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को समझा जिसमें उन्होंने मिलिट्री सिस्टम को समझा तो इससे इन्हें काफी हेल्प मिली और शिवाजी के जो फादर थे वो डेकन सल्तनत के साथ भी वर्क करा उन्होंने उन्होंने मुगल्स के साथ भी वर्क करा उन्होंने समझा स्ट्रैटेजी समझी और उस स्ट्रैटेजी को अपनाया हम देखेंगे कि मराठास की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें डेक्कन सल्तनत और साथ साथ मुगल्स का इन्फ्लुएंस दिखेगा उससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बने और उन्होंने एक सही डायरेक्शन अपनाई और उन्होंने बेस्ट अपने रीजन के हिसाब से अपने आप को बनाया जिन्होंने जिससे वो सेवनटीन एटीन सेंचुरी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आगे और चीजें देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट फैमिलीज भी होंगी जिन जो आपने सुनी होंगी जैसे गायकवाड़ थी जैसे और भी थी शिव आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत सारे रोल्स भी आएंगे जैसे और भी फैमिलीज हम आगे चल के उन्हें डिस्कस करते हैं जैसे गायकवार थे और और भी पांच फैमिलीज आएंगी कन्फिडरेसी में वो जब आएंगी तो मैं एक बार आपको वो बताता हूँ उनके बारे में यहाँ पर कुछ और फैमिलीज के नाम दे रखे हैं इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो काफी सारी थी जैसे मोरेस निम्बलकर्स आप अगर अभी देखेंगे तो आपको ये सरनेम अभी भी दिखेंगे गायकवार जैसे सरनेम अभी भी दिखेंगे आपको तो ये सब फैमिलीज थी बट द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग पावरफुल मराठा स्टेट गोस टू शाहीजी भोसले एंड हिस्स सन शिवाजी तो शाहजी भोसले जो थे वो शिवाजी के फादर थे इन्होंने वर्क करा था डेकन सल्तनत में इन्होंने वर्क करा था मुगल्स के साथ और इन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाएंगे अब देखते हैं हम शिवाजी के बारे में शिवाजी के सबसे पहले आप ईयर देख लीजिए ये तो वैसे सबको पता होना चाहिए कि शिवाजी एक बहुत ही बड़ी फिगर है इंडिया के लिए 1627 में उनका बर्थ हुआ 1680 में उनकी डेथ हुई तो आप नियरली कह सकते हैं वो 53 थ्री ईयर्स अलाइव रहे और उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो शिवनगर में हुआ था सिक्सटीन में उनके फादर का नाम था शाजी बोसले और मदर का नाम था जीजाबाई तो ये जो क्वेश्चन है ये पी में आ जाते हैं स्पेशली अगर आप वेस्ट इंडिया के पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्होंने एक जागीर इनहेरिट करी थी जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिस्स फादर इन 1637 और आफ्टर द डेथ ऑफ हिस गार्डियन दादाजी कोंडा देव इन 1647 शिवाजी एस्यूम चार्ज ऑफ हिस जागीर तो काफी बार पूछ लिया जाता है कि शिवाजी के गार्डियन कौन थे उनका नाम है दादाजी कोंडा देव ठीक है तो दादाजी से आप याद रख लीजिए दादाजी कोंडा देव जो इनके कौन थे गार्डियन थे शिवाजी के ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है उसके बाद शिवाजी ने काफी सारे वर्क करे जैसे 1657 में ही कैप्च ही अटैक दी बीजापुर किंगडम 
एंड कैप्चर्ड आर नंबर ऑफ हिल फोर्ट्स इन दी कोंकण रीजन तो कोंकण रीजन कहां पर है कोंकण रीजन है गोवा के आसपास सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंट अफजल खान अगेंस्ट शिवाजी ये काफी सारी पॉपुलर स्टोरी है और आपने सुना भी होगा कि पॉलिटिशियंस काफी बार बोलते हैं कि तुम तो अफजल खान हो और इसको अफजल खान की तरह मारो वो भी एक स्टोरीज है इसमें रिलीजियस एंगल नहीं आएगा मैं आपको बताना चाहूंगा रिलीजियस एंगल नहीं है कुछ भी आप देखेंगे कि ज्यादा रिलीजन को इसमें डालना सही नहीं है शिवाजी वॉज अ सेक्युलर लीडर हम आगे चल के समझेंगे अफजल खान को जो थे शिवाजी ने मर्डर कर दिया था इन 1659 इन अ डेयरिंग मैनर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक विचित्र घटना है ये काफी आपने देखा होगा ये स्टोरीज और सीरियल्स भी जो बने शिवाजी में उसमें भी दिखाई गई है ये घटना तो 1659 में शिवाजी ने अफजल खान की डेयरिंग तरीके से हत्या कर दी थी काफी स्टो, अच्छी स्टोरी है वो लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमें बस ये याद रखना है सिक्सटीन में शिवाजी ने अफजल खान की मर्डर कर दिया था कैसे किया था अगर आप वो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं वीडियोस भी देख सकते हैं तो वो अवेलेबल है तो शिवाजी एक मिलिट्री और एक लेजेंडरी फिगर थे और इन्होंने औरंगजेब के साथ जो इनका थोड़ा आर्ग्यूमेंट और थोड़ी फाइट हुई थी वो काफी इंटरेस्टिंग है तो क्या हुआ था औरंगजेब इसी टाइम में आप समझ सकते हैं औरंगजेब कब अपने उस पर बैठे तख्त पे बैठे एम्पर कब बने वो सिक्सटीन में बने और उनकी डेथ हुई सेवनटीन में तो आप देख सकते हैं कि शिवाजी 1627 में बॉर्न हुए 1680 में इनकी डेथ हुई तो दोनों कंटेम्पररी थे एक दोनों साथ साथ थे तो दोनों का काफी सारा आप देखेंगे कि लड़ाई वगैरह हो रही थी काफी कुछ इश्यूज भी रहे थे और इन शिवाजी से अगर शायद दोस्ती हो जाती मुगल एम्पायर औरंगजेब की तो शायद हिस्ट्री कुछ और ही होती लेकिन औरंगजेब के अपने रीजन थे जो हमने देखे प्रीवियस रीजन प्रीवियस लेक्चर में और शिवाजी और औरंगजेब के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता था इशूज चलते रहे और एक मौका मिला था आगरा में जहां पर एग्रीमेंट कर सकते थे वे शिवाजी औरंगजेब उससे शायद इंडिया भी स्ट्रांग रहता उससे शायद फाइट्स कम होती इंडिया में और शायद यूरोपियंस भी इतनी जल्दी इंडिया में आ नहीं पाते अगर शिवाजी और औरंगजेब का मे भी एग्रीमेंट हो जाता तो लेकिन वो हो नहीं पाया हिस्ट्री जो है वो हम देखते हैं तो ही सेंट द मुगल एम्पर मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन शाइस्ता खान अगेंस्ट शिवाजी ही कौन है यहाँ पर ही है औरंगजेब तो औरंगजेब ने मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन शाइस्ता खान को भेजा था शिवाजी के अगेंस्ट शिवाजी सफर द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द मुगल फोर्सेस एंड लॉस्ट पूना बट शिवाजी वंस अगेन मेड अ स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन शाइस्ता खान मिलिट्री कैम एट पूना इन सिक्सटीन एंड किल्ड हिस्स एंड बाउंडेड खान ठीक है और इस अटैक से शाइस्ता खान की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई और उनको औरंगजेब ने वापस बुला लिया मुगल आर्मी में आपको बताना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी बहुत ही बड़ी थी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट वो वो डिसिवली मराठास को हरा नहीं पाए उसके साथ साथ ये हुआ कि मुगल जो थे वो डेक्कन के अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इससे मुगल एम्पायर का भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो ये चीजें थी इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर एग्रीमेंट हो जाता शिवाजी के साथ औरंगजेब का तो मुगल आर्मी इन्वॉल्व भी नहीं होती डेक्कन के अफेयर्स में और अपने चीजों पे और अपने एक्सपेंशन पे फोकस करती वो अफगान को कंट्रोल में रखती वो यूरोपियंस को चेक में रखती लेकिन वैसा हो नहीं पाया उसके बाद भी कुछ ना कुछ चलता रहा औरंगजेब और शिवाजी के बीच में दिस टाइम औरंगजेब सेट राजा राजा जयसिंग ऑफ अम्बर टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी ही मेट एलिब्रेट प्रिपरेशन एंड सक्सीडेड इन डिसीजिंग दी पुरंदर फोर्ट वेयर शिवाजी लॉज हिस्स फैमिली एंड Lost his family, lost his family and treasure. और शिवाजी ने negotiations करी with Jaising and the Treaty of Purandar was signed in 1665. तो एक important treaty है Treaty of Purandar 1665 ये आपको याद रखनी है, ठीक है? और इस treaty के according शिवाजी had to surrender 23 forts to the Mughal out of the 35 forts held by him. तो forts बहुत ज़्यादा थे, अभी भी आप अगर देखेंगे region में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे तो आपको बीच में फोर्स दिख जाएंगे इंडिया ने मतलब अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखे वो फोर्स टू भी ऑर्डर अगर फोर्स अच्छे से मेंटेन करे तो अच्छा एक टूरिज्म भी डेवलप हो सकता है आई थिंक फोर्ट सर्किट करके कुछ बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा एनी तो बारह जो फोर्ट थे वो लेफ्ट टू द शिवाजी ऑन कंडीशन ऑफ सर्विस एंड लॉयल्टी टू मुगल एम्पायर तो राजा जयसिंग जो थे वो काफी आ, काफी अच्छे फ्रेंड भी थे औरंगजेब के और राजा जयसिंग जो थे वो राजपूत थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी थी किसके साथ शिवाजी के साथ तो काफी बार पूछ लिया जाता है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके साथ साइन हुई तो लोग सोच नहीं पाते कि राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में भी कभी फाइट हो सकती है तो लेकिन यही हुआ था ठीक है राजा जयसिंह एंड शिवाजी के बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन 
अगर कभी दे रखा हो कि औरंगजेब और शिवा और शिवाजी के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरिंदर हुई तो ये भी बात बिल्कुल सही है ऑन द अदर हैंड मुगल्स रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ शिवाजी टू होल्ड सर्टेन पार्ट ऑफ द बीजापुर किंगडम एस शिवाजी आस्ट टू एक्सेप्ट हिम फ्रॉम पर्सनल सर्विस टू द मुगल्स हिज माइनर सन शंबा जी वॉज ग्रांटेड अप ऑफ पांच हजार तो मनसबदारी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था जात और सवार रैंक तो शिवाजी के जो माइनर सन थे शंबा जी उन्हें मनसब दे दिया गया था पांच हजार का शिवाजी ने बोला था मेरे को पर्सनल सर्विस नहीं करनी है मुगल्स के साथ ठीक है उन्होंने एग्जामेशन मांगी थी लेकिन मुगल्स ने रिकोगनाइज कर लिया था कि शिवाजी उस जगह के लीडर रहेंगे शिवाजी विजिटेड आगरा इन 1666 जिसकी मैं बात कर रहा था ठीक है अगर ट्रीट यहाँ आगरा में एग्रीमेंट हो जाता तो हिस्ट्री अलग होती लेकिन वो हो नहीं पाया तो 1666 में शिवाजी गए आगरा पर उनको औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया तो मतलब हाउस अरेस्ट काइंड ऑफ टीम था लेकिन शिवाजी यहाँ से चुपके से भाग गए आ, तो उन्होंने कुछ मतलब वहां पे कुछ सेटिंग कर ली थी काफी इसकी मिथिकल स्टोरीज भी है कि शिवाजी गायब हो गए और वो भाग गए काफी ये भी स्टोरीज है कि शिवाजी को कोई पकड़ नहीं पाता था लेकिन हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हमें बस ये देखना है कि शिवाजी 1666 में इम्प्रिजन हो गए थे और वो वहां से एस्केप कर गए और मिलिट्री प्रिपरेशन करी उन्होंने चार साल तक अब ये हो गया ना उनको एक बेजत किया गया शिवाजी को यहाँ पर आगरा में अगर वो नहीं किया जाता तो इजीली एक अच्छा एग्रीमेंट हो जाता लेकिन यहाँ पे बेजत किया गया तो शिवाजी ने एक स्ट्रॉन्गली डिसाइड करा कि अब तो मैं इनकी मतलब अच्छे से मतलब हो जाएगा ना कि अच्छे से अटैक हो जाएगा मतलब मैं अब इनके अंडर नहीं आने वाला इनके इनके मुगल्स के अंडर नहीं आने वाला और मैं इनको हराऊंगा युद्ध में तो वो चीजें थी देखते हैं आगे क्या हुआ और उन्होंने फिर वॉर्ज स्टार्ट कर दी मुगल के साथ सूरत वॉज प्लडेड बाई हिम फॉर द सेकेंड टाइम इन सिक्सटीन He also captured several treaties, several uh, territories. So, treaty of Purandar, जो ही वो क्या हुई वो तो फिर मतलब ये हो गई कि उसका कोई काम ही नहीं है जब एक बार उनकी बेजती कर दी गई शिवाजी की 1666 में तो 1665 में जो treaty of Purandar हुई जिससे 23 force मिले थे 23 तेईस किले मिले थे मुगल्स को वो भी शिवाजी ने बोला मैं वो भी नहीं देने वाला तुम्हें तो 1674 में शिवाजी ने अपने आप को अपने आप को एक मतलब क्राउन ही घोषित कर दिया मतलब अपने आप को एक राजा घोषित कर दिया शिवाजी ने और उन्होंने टाइटल जो ज्यूम करा वो छत्रपति है तो देखेंगे आप शिवाजी छत्रपति शिवाजी कैसे बने 1674 में रायगढ़ की जगह पे रायगढ़ आप मैप में चेक कर सकते हैं महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है उन्होंने 1674 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया और छत्रपति टाइटल एज्यूम कर लिया देन ही लेड एन एक्सपेडिशन इन द कार्नेटिक रीजन एंड कैप्चर्ड जिंजी एंड वेलोर शिवाजी को एक और हेल्प क्या मिली थी कि औरंगजेब ने डेकन सल्तनत जो थी अहमदनगर बीजापुर इन सब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था तो मराठास को एक स्पेस मिल गई रीजन में डेकन में जहाँ एक्सपेंशन करने की तो वो एक्सपेंड कर गए तो आप देख सकते हैं कि औरंगजेब की पॉलिसी की वजह से मराठास एक्सपेंड हुए ठीक है तो ये भी एक पॉइंट है कभी कभी रीजन में आ जाता है ना क्वेश्चन की मराठा की क्या ये असर्शन रीजन सही है तो आप क्या सकते हैं कि औरंगजेब की पॉलिसी की वजह से मराठास का एक्सपेंशन हुआ इनडायरेक्टली अब देखते हैं शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन जो काफी इंटरेस्टिंग है शिवाजी खाली एक मिलिट्री लीडर नहीं थे बट ही वाज आल्सो अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा क्वेश्चन इस बार यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल में आया है ये, ये जीएस में भी आ सकता है उन्होंने एक बहुत ही साउंड एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करा था तो किंग जो होता था वो फाइनल वर्ड उसका ही होता था जैसा मेडिवल हिस्ट्री में चलता रहा और यहाँ पर भी चलेगा ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड अष्ट प्रधान तो अष्ट प्रधान जो थी वो डेक्कन सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन था अहमदनगर का अगर मैं आपसे बोलूँ तो महमूद गवान अगर आपने नाम सुना है तो उनका था वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैंने आपको बता दिया है कि मराठास जो थे वो डेक्कन सल्तनत के अंदर काम करा था उन्होंने शिवाजी के फादर शाजी भोसले उन्होंने भी डेक्कन सल्तनत के अंदर काम करा था उन्होंने देखा था कि अष्ट प्रधान सिस्टम काफी अच्छा है वो सिस्टम जो है वो कॉपी करा किसने शिवाजी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अब ये अष्ट प्रधान है क्या तो देखिए ईच मिनिस्टर को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जैसे आज आप देखते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है होम मिनिस्टर की ये डिफेंस मिनिस्टर की ये है और माइनॉरिटी मिनिस्टर की ये है तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो पेशवा तो आप देखेंगे पेशवा जो है देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि शिवाजी वॉज नॉट अ पेशवा ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना होगा पेशवा जो है फिगर जो होगी वो आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी स्पेशली बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे लेकिन शिवाजी वॉज नॉट अ पेशवा ही वॉज अ एम्पर ही वॉज एन एम्पर वो छत्रपति थे ठीक है तो पेशवा कौन थे पेशवा थे फाइनेंशियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटर लेटर ही बिकम दी बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर ठीक है उसके बाद 
ये जो नाम है ना देखिए ये आ जाते हैं सीधे सीधे ठीक है अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन है तो ये नाम तो आपको सीधे याद होने चाहिए तो पेशवा आपको नाम याद होना चाहिए पेशवा कौन थे फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर फिर थे सरे नौबत और सेनापति ये थे मिलिट्री कमांडर ऑनरेरी पोस्ट तो सेनापति या सरे नौबत ऐसे आपको याद रखना है और प्रिफरेबली आप जो नाम याद रखना वो है सरे नौबत ठीक है फिर थे अमत्या ये थे अकाउंटेंट जनरल तो ए से ए हो गया ठीक है फिर थे वके नवीज ये थोड़ा याद करना मुश्किल है ये थे इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स के ठीक है वके नवीज फिर उसके बाद थे सचिव सचिव तो आप कह सकते हैं करस्पॉन्डेंस आपको इतना हिंदी आए हो आपको याद होगा फिर थे सुमंत ये थे मास्टर ऑफ सेरेमनीज फिर थे न्यायाधीश ये तो आए हो सबको याद रहेगा जस्टिस प्रोवाइड करते थे फिर थे पंडित राव चैरिटीज एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन तो पंडित राव भी आपको याद रहेगा तो आपको जो याद करना है टफ है मेरे सबसे वो फाइव टफ है थोड़ा सिक्स भी टफ है और सरे नौबत टफ है और अमत्या चार टफ है ठीक है अमत्या अकाउंट जनरल से हो गया सरे नौमत सेनापति से आप याद रख लेना वकील नवीज जो है वो याद करना थोड़ा टफ है तो कोई ट्रिक अपनाना या याद कर लेना इंटेलिजेंस एंड पोस्ट हाउस होल्ड अफेयर्स फिर सुमंत जो है वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज है तो ऐसे हो गया ये ठीक है आगे बढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ शिवाजी वर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ डेक्कन सल्तनत तो आप ये याद रखना साथ साथ क्या चीज आपको याद रखनी है कि पेशवा जो है वो पर्शियन टाइटल है ठीक है पेशवा जो है वो पर्शियन टाइटल है तो ऐसे आपको एज्यूम नहीं करना कि ज्यादा रिलीजियस एंगल होता था उस टाइम में उस टाइम में सब कुछ सेकुलर ही होता था जो थोड़ा कम्युनल इश्यूज आए हैं वो आए हैं जब ब्रिटिशर्स आए स्पेशली आप देखेंगे 1909 के बाद 1909 में क्या हुआ था यार आप सबको पता होना चाहिए और अगर आपको नहीं पता तो कम, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और आंस और अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में वो लिखे कि उन्नीस में क्या हुआ था जिससे कम्युनलिज्म थोड़ा प्रमोट हुआ इंडिया में तो जैसे रेवेन्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने महमूद गवान बोला था महमूद गवान उस वो गलत है महमूद गवान का नहीं मलिक अंबर का था ठीक है रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शिवाजी वाज बेस्ड ऑन मलिक अंबर महमूद गवान मैंने गलत बोल दिया था महमूद गवान के बारे में वो उनके एजुकेशन रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है वो अलग है ठीक है तो रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शिवाजी वॉज बेस्ड ऑन मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर तो ये आपको याद रखना होगा लैंड जो थे वो मेजर किए गए थे यूजिंग बाई यूजिंग द मेजरिंग रॉड कॉल खाटी ठीक है काठी से लैंड मेजर किया जाता था उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू लिया जाता था देखते हैं कैसे लैंड्स वर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज पेडी फील्ड्स गार्डन लैंड्स और हिली ट्रैक्स ठीक है ही रिड्यूस द पावर ऑफ द एग्जिस्टिंग देशमुख्स एंड कुलकर्नीस ही अपॉइंटेड हिज ओन रेवेन्यू ऑफिशियल्स कॉल्ड करखुंस तो देशमुख्स और कुलकर्नीस जो वो होते थे जो आप कह सकते हैं वो वैसे होते थे कि लैंड रेवेन्यू कितना लेना है ठीक है तो मतलब आप कह सकते हैं कि वही वहां पर मैनेज करते थे फील्ड्स को मैनेज करते थे उनका ही सारा का सारा वहां पर चलता था लेकिन वो काफी क्या करते थे वो हैरास भी करते थे फार्मर्स को तो शिवाजी ने क्या करा एग्जिस्टिंग देशमुख और कुलकर्नीस की थोड़ी पावर कम करी आप देखेंगे शिवाजी के डेथ के बाद इनकी पावर फिर से वापस आ जाएगी और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर रहेंगे इनकी पावर कम रहेगी और अगर वीक लीडर आएगा तो देशमुख कुलकर्नीस और, और भी जो हुआ करते थे उन उस रीजन में उनकी पावर बढ़ जाएगी शिवाजी ने अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स बनाए जिनको करकुंस कहा जाता था उसके बाद जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे वो थे चौथ एंड सदेश मुखी वो द टैक्स इज कलेक्टेड नॉट इन द मराठा किंगडम बट इन दी नेबरिंग टेरिटरीज ऑफ द मुगल एम्पायर और डेक्कन सल्तनत तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो स्वराज्य होता था ठीक है जो मराठा का अपना लैंड होता था उसे स्वराज्य कहा जाते थे उसमें लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता था उसमें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था जैसे यहाँ मैंने ऊपर बताया है मलिक अंबर के आइडियाज पर कि काठी से मेजर करो उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो और लैंड जो था वो तीन चीजों में क्लासिफाइड था पैटी गार्डन और हिली ट्रैक्स उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता था रेवेन्यू और उसका लिया जाता था वन थर्ड या फोर्टी ऐसे कुछ था ठीक है ये तो हो गया अपने स्वराज्य अपने लैंड का अब जो अपना लैंड नहीं है मराठास का उसमें लैंड रेवेन्यू कैसे लिया जाता था अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब अपना लैंड नहीं है तो रेवेन्यू कैसे लेंगे तो बात ये थी कि जो मराठास थे ना वो ऐसे थे कि वो दूसरों की टेरिटरी पे अटैक करते थे और बोलते थे कि रेवेन्यू दो अदरवाइज हम आपको हम आप पे फिर से अटैक कर देंगे तो अगर आपको अपना रेवेन्यू आपको अपनी टेरिटरी बचानी है तो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा तो मराठास का ये आइडिया हुआ करता था तो जैसे मुगल्स भी थे तो मुगल टेरिटरी काफी उनके हाथ में आ गई थी किनके हाथ में आ गई थी मराठास के हाथ में देखिए मुगल टेरिटरी जो थी वो मुगल टेरिटरी थी इन थ्योरी बट इन प्रैक्टिस आप कह सकते हो कि उन्हें पैसे देने पड़ते थे मराठास को अदरवाइज क्या कहते थे मराठास मराठास का आइडिया ये था कि अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम आपको अटैक
वैसे पैसे ज्यादा लेंगे तो इससे अच्छा है कि आप चुपचाप हमें चौथ दे दो चुपचाप आप हमें स्वदेश मुखी देखो अब हम देखते हैं चौथ क्या होता है चौथ देखिए क्या होता था वन फोर्थ ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो था वो मराठा को दिया जाता था इन ऑर्डर टू अवॉइड दी मराठा रेट्स ठीक है तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा जैसे और भी रीजन से राजपूत रीजन भी हुआ करते थे उसमें भी मराठा चौथ लिया करते थे तो उनसे बोला जाता था आप हमें पैसे दो अदरवाइज हम हमें हम आपको अटैक कर देंगे स्वदेश मुखी क्या था इट वॉज एन एडिशनल लेवाय ऑफ टेन परसेंट ऑफ दो लैंड विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट तो जो देशमुख होते थे उनसे स्वदेश मुखी लिया जाता था एडिशनल टेन परसेंट ऑफ दो लैंड विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट कि ये तो हमारा ही लैंड है पूर्वजों का इसका हमें दस परसेंट रेवेन्यू चाहिए ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चौथ क्या है स्वदेश मुखी क्या है चौथ जो था वो वन फोर्थ ऑफ द लैंड रेवेन्यू हमें चाहिए स्वदेश मुखी कहते थे एडिशनल लिवाई ऑफ टेन परसेंट हमें दो ठीक है जिसमें हमारा हेरिडिटरी राइट्स है तो शिवाजी ने अपनी आर्मी जो थी वो काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करी थी रेगुलर आर्मी कंसिस्टेड ऑफ थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड कैवेलरी सुपरवाइज बाय हवलदार्स तो हवेलदार्स लिखा है हवलदार्स भी कहते हैं और देवर उनको सैलरी दी जाती थी कैश में देवर टू डिविजन इन दी मराठा कैवेलरी एक थी बर्गेट्स देवर इक्विप्ड एंड पेड बाय द स्टेट एंड एक और थी सीला दार्स मेंटेन बाय द नोबल्स तो नोबल्स जो थे वो भी अपनी अपनी आर्मी रखते थे और मराठा की अपनी अपनी कैवेलरी भी हुआ करती थी जिन्हें बर्गेट्स कहा जाते थे देवर इक्विप्ड एंड पेड बाय द स्टेट फिर एक और जो थे सीलादार जिसे नोबल्स रखते थे ठीक है और सबके सब फाइट किया करते थे शिवाजी की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है उनकी नेवी भी थी ठीक है ये आपको याद रखना होगा शिवाजी की नेवी भी थी काफी स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी और इसमें हिंदू मुस्लिम सब थे साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी में नेवी में सब थे हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं था सिर्फ हिंदू थे ठीक है तो ये आपको याद रखना होगा कभी क्वेश्चन आ जाए तो सेकुलर ये आंसर देना है ठीक है कोई भी ऐसे आपको हिस्ट्री में नहीं दिखेगा कि जो स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कुछ ऐसे रखता हो हाँ कभी कभी स्पेसिफिक कास्ट हो सकता है लेकिन स्पेसिफिक रिलीजन नहीं स्पेसिफिक कास्ट नहीं हो सकता है क्योंकि क्षत्रिय को जो थे वो ज्यादा इक्विप्ड होते थे वही ऐसे कास्ट सिस्टम चलता था तो उसकी वजह से ऐसा था कि क्षत्रिय आप कह सकते हैं वरना क्षत्रिय वही आर्मी में ज्यादा होते थे उसके बाद फोर्ट जो थे काफी इंपॉर्टेंट थे हीच ईच फोर्ट वाज अंडर द चार्ज ऑफ दी थ्री ऑफिसर्स ऑफ इक्वल रैंक एस प्रिकॉशन अगेंस्ट ट्रीचरी तो तो क्या हुआ था ना ईच फोर्ट वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ थ्री ऑफिसर्स इससे क्या होता था कि एक ऑफिसर कोई भी किसी और के साथ अगर मिल गया तो बाकी दो ऑफिसर तो आपके साथ ही रहेंगे ऑफ इक्वल रैंक एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट ट्रीचरी आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि तीन को रखा जाता था कि अगर एक मिल भी गया तो दो हमारे साथ रहेंगे तीनों के तीनों तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है शिवाजी वॉज अ रियली कंस्ट्रक्टिव जीनियस एंड नेशन बिल्डर हिज राइस फ्रॉम जागीरदार टू छत्रपति वॉज अस्पेक्टेकुलर ही यूनिफाइड द मराठा एंड रिमीन द ग्रेट एनमी ऑफ द मुगल एम्पायर काफी बार कहा जाता है कि शिवाजी वॉज द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल एम्पायर तो ये भी पॉइंट है अब देखते हैं सक्सेसर्स के बारे में तो देर एंश्योर्ड अ वार ऑफ सक्सेशन आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी बिटवीन हिस्स संभाजी एंड राजा राम तो वॉर होगी इन दोनों के बीच में कि नेक्स्ट छत्रपति नेक्स्ट किंग कौन बनेगा संभाजी इमर्ज विक्टोरियस बट लेटर ही वॉज कैप्चर एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स तो 1690 में शायद या 1680 में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शंभाजी की हत्या कर दी किसने औरंगजेब ने काफी बुरी तरीके से हत्या करी अब ये भी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी बाय बाय औरंगजेब शंभाजी जो थे वो मराठा रीजन में ज्यादा पॉपुलर नहीं थे और उन्हें डिसरिस्पेक्ट की तरह से देखा जाता था शंभाजी जो शंभाजी कौन है इनके बेटे शिवाजी के तो शंभाजी वॉज अ वीक रूलर ऑल्सो ठीक है लेकिन औरंगजेब ने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर दी उन्होंने उनकी उनकी हत्या कर दी इससे क्या हुआ मराठा जो स्पिरिट था मराठा फिर से यूनिफाइड हो गए और उन्होंने मुगल्स को काफी आ, मतलब काफी तंग किया काफी प्रॉब्लम करी और काफी वॉर्स में आप कह सकते हो हरा ही दिया ठीक है तो ये एक इशू हुआ ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक औरंगजेब ने करी तो स्ट्रेटेजिक तो इसलिए औरंगजेब को कहा जाता है कि ही वाज़ द मेन रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल एम्पायर इसमें यही रीजन आते हैं कि उन्होंने ऐसी मिस्टेक्स करी ऐसी चाइल्डिस ऐसी मिस्टेक्स uh, करी जो कोई नहीं करता तो ये स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर थे सारे के सारे एक तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद शिवाजी की डिसरिस्पेक्ट करी उसके बाद शंभाजी को एग्जीक्यूट कर दिया अगर एग्जीक्यूट नहीं करते तो मराठा जो मराठा जो थे वो थोड़े मतलब वीक हो गए थे आफ्टर दी डेथ ऑफ शिवाजी वो यूनिफाइड नहीं रहे थे इतने तो ये मिस्टेक करेंगे अभी औरंगजेब तो राजा राम सक्सीडेड द थ्रोन 
but the Mughals made him to flee to Jinji fort. He died at Satara. He was succeeded by his minor son Shivaji II with his mother Tarabai. Tarabai is a very important name. Hai. Next ruler was Shahu in whose reign the Peshwas rose to power. So Shahu is a very important ruler. In his time, Peshwas will be important. Rahenge. Leaders who will be important, the emperor will be important. Now let's see about the Balaji Vishwanath. Now let's read about the Peshwas from 1713 to 1818. What will happen in थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी जिसमें मराठास हार जाएंगे और मराठास खत्म हो जाएंगे उसके बाद मतलब खत्म क्या हो जाएंगे कहने का मतलब है कि उनका एम्पायर खत्म हो जाएगा ठीक है मराठास तो अभी भी हैं उनका एम्पायर खत्म हो जाएगा 18 के बाद उसके बाद जो उनकी सारी की सारी टेरिटरी थी वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ जाएगी ठीक है तो ये वाला पॉइंट है 1818 में आई आपको क्लियर होगा होगा हो गया होगा कौन क्या हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर अब आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब हुई थी तो उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे ठीक है काफी इंपॉर्टेंट काफी पॉपुलर गवर्नर जनरल है उनके आप नाम लिखे कमेंट में बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम वापस आते हैं बिगेन हिज करियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल एंड बिकेम पेशवा इन सेवनटीन थर्टीन ही प्लेड अ क्रूशल रोल इन दिस सिविल वॉर एंड फाइनली मेड शाहू एज द मराठा रूल तो सिविल वॉर चल रही थी सिविल वॉर काफी चली है आफ्टर दी डेथ ऑफ शिवाजी और जिसने एम्पायर को थोड़ा वीक भी बनाया वो भी ट्रूथ है कॉन्फिडेंसी भी बन जाएगी He sought the support of all Maratha rulers for Shahu. In 1719, Balaji Vishwanath got certain rights from the then Mughal Emperor Farooq Siyar. So, you will see that Mughal is also very important at this time. Okay, their word value is very high. Their words value was also taken in Bengal. Despite of the fact that Bengal was separated, their word value was that the Divani rights were given to us. They were also given to the Angres. और यूरोपियंस भी मांगा करते थे तो मुगल्स की वैल्यू आप ये याद रखना रहेगी अभी भी ऐसा नहीं है कि मुगल्स बिल्कुल ही खत्म हो गए आफ्टर दी डेथ ऑफ औरंगजेब डेथ ऑफ औरंगजेब हुई 1707 में तो बालाजी विश्वनाथ को राइट्स मिल गए फ्रॉम दी मुगल एम्पर फरूख सिया नाम याद रखना फर्स्ट मुगल एम्पर रिकोगनाइज शाहू एज दी मराठा किंग सेकेंड ही अलाउड शाहू टू कलेक्ट चौथ एंड स्वदेश मुखी फ्रॉम द सिक्स मुगल प्रोविंस ऑफ दी डेकन इंक्लूडिंग दी कार्नेटिक एंड मैसूर तो इससे रेवेन्यू आना शुरू हुआ मराठाज में याद रखना आप की चौथ और स्वदेश मुखी दोनों अलग अलग हैं और दोनों क्या क्या हैं ठीक है ये बार बार पढ़ते रहना चौथ एंड स्वदेश मुखी काफी इंपॉर्टेंट है अब बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे आएंगे जिनका नाम है बाजीराव आई होप आपने मूवी भी देखी होगी रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोण की आई थिंक बाजीराव मूवी का नाम था बाजीराव मस्तानी शायद यही नाम था ना तो एक बार वो मूवी देखी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया रहे होंगे इन लीडर्स के तो बाजी राव वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ ही सक्सीडेड इज फादर एज अ पेशवा एट द यंग एज ऑफ 25 तो आप देखेंगे कि पेशवा शिप जो है आफ्टर बालाजी विश्वनाथ वो हेरिडिट्री हो गई है ठीक है ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा ठीक है अब हम आगे आते हैं मराठा पावर रीच इट्स जैनित अंडर हिम तो मराठा पावर जो है वो जैनित मतलब अपने हाइएस्ट पॉइंट पे कब रीच करेगी बाजी राव वन के टाइम में ठीक है ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा हेलो फ्रेंड्स सो फॉर सॉरी फॉर द पॉज तो हम थे बालाजी बाजी राव वन पे तो आप याद रखना बालाजी बाजी राव वन भी लिखना है यहाँ पर साथ साथ ईयर्स भी याद रखना बालाजी विश्वनाथ का हमने देखा था 1713 से लेके 1720 ठीक है फिर था बालाजी बाजी राव वो सेवनटीन ट्वेंटी से लेके 1740 बालाजी बा, बाजी राव जो थे वो एल्डेस्ट सन थे बाजी राव बालाजी विश्वनाथ के ठीक है और मराठा पावर जो थी वो अपने जैनित पे रीच कर गई थी इनके टाइम में इसका मतलब ये है कि टेरिटोरी वाइज तो टेरिटोरी वाइज काफी ज्यादा एक्सपेंड कर गए थे आप देखेंगे कि दिल्ली तक आ गए थे तो अब देखते हैं वो चीजें ही ही इनिशिएटेड अ सिस्टम ऑफ कॉन्फिडरेसी अमंग द मराठा चीफ तो सिस्टम ऑफ कॉन्फिडरेसी किसने शुरू करी बालाजी सॉरी बाजी राव ने बा, मैं बार बार बालाजी बाजी राव बोल रहा हूँ बालाजी बाजी राव नहीं है बाजी राव वन ठीक है या बाजी राव आप ऐसे कह सकते हैं बाजी राव वन या बाजी राव ठीक है राइट क्योंकि बालाजी बाजी जो होंगे वो इनके बेटे होंगे वो बाद में आएंगे तो बाजी राव यहाँ पर आपको आयो पी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा और सिस्टम ऑफ कॉन्फिडरेसी किसने शुरू करी बाजी राव वन ने सिस्टम ऑफ कॉन्फिडरेसी का मतलब क्या है कॉन्फिडरेसी का मतलब होता है जैसे यूएसए है तो यूएसए में तेरह स्टेट्स ने मिलके हाथ मिलाया कि हम एक कंट्री बनाते हैं तो ये एक काइंड ऑफ कॉन्फिडरेसी हो गई तो एक कॉन्फिडरेसी सिस्टम हो गया जैसे यू में भी आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडरेसी सिस्टम है सेवन जो है वो सल्तनत अलग अलग जो थी उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने यूनाइटेड अरब ऑफ एमिराज बनाया सेवन एमिराज कहते हैं या सेवन सल्तनत कहते हैं उन्होंने हाथ मिलाया ऐसे ही यूएसए में अभी पचास स्टेट्स हैं उन सब ने हाथ मिला के कॉन्फिडरेसी बनाई है मतलब कि स्टेट्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी है उनकी अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर है ऑटोनॉमी है आइडेंटिटी है और वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं 
मैं आपको साथ साथ याद दिलाना चाहूंगा कि इंडिया जो है वो अभी कंफ्यूडरेसी नहीं है इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है क्वासी फेडरल सही वर्ड है फेडरल भी सही वर्ड नहीं है कन्फ्यूडरेसी का आयोप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा तो कन्फ्यूडरेसी सिस्टम जो है स्टेट ऑफ कन्फ्यूडरेसी इनिशिएट किया बाजीराव बालाजी सॉरी बाजीराव वन में मैं बार बार वो मिस्टेक कर रहा हूँ आई होप आप ये मिस्टेक ना करें बाजीराव वन ठीक है उन्होंने सिस्टम ऑफ कन्फ्यूडरेसी शुरू करा अंडर दिस सिस्टम ईच मराठा चीफ वॉज असाइन दट टेरिटरी विच कुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑटोनोमसली जो मैं बात कह रहा था वो आई होप आपको वो वाली बात क्लियर हो गई होगी कि हर एक टेरिटरी में एक मराठा चीफ एज अ रिजल्ट मैनी मराठा फैमिलीज बिकेम प्रोमिनेंट एंड एस्टेब्लिश देयर ऑथोरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया तो जो मेन मेन जो थी पांच जिनका मैं शुरू में नाम ले रहा था एक थे गायकवाड़ ऑफ बड़ोड़ा भोसले ऑफ नागपुर होलकर एट इंदौर सिंधिया एट ग्वालियर पेशवा एट पुणे ये पांच फैमिलीज थी इन पांच फैमिलीज को आप याद रखें साथ साथ किस जगह पर ये थे ये भी याद रखना गायकवाड़ ऑफ बड़ोड़ा तो जी बी या जैसे भी आपको याद रखना वैसे याद रखें फिर बी एन करके जैसे भी भोसले ऑफ नागपुर जैसे भी आपको याद रखें करिए एच आई होलकर इंदौर सिंधियाज एट ग्वालियर पेशवाज एट पूना तो ये पांच थे प्रोमिनेंट फैमिलीज जो मराठा मतलब ऐसा हो गया कि गायकवार जो हेड होंगे वो बरा वो बड़ोडा को रूल करेंगे बड़ोडा अभी तो एक सिटी है लेकिन आप कह सकते हैं टेरिटरी पहले एक स्टेट काइंड ऑफ चीज थी ऐसे नागपुर भी था ऐसे इंदौर भी था पेशवा को पूना दे दिया गया ठीक है तो ये थे सिस्टम ऑफ कंफ्यूडेंसी ये इंडिपेंडेंटली एक्ट किया करते थे बाजीराव वन ने सिस्टम ऑफ कंफ्यूडेंसी शुरू करा ठीक है यहाँ पॉइंट आया हो आपको क्लियर हो गया होगा उसके बाद इनके बेटे आए बालाजी बाजीराव वन 1740 से लेके 1761 में रहे 1761 में क्या हुआ अब तो पेशवा मूवी भी आ गई है आप सबको बताना चाहिए 1761 में क्या हुआ देखते हैं तो बालाजी बाजीराव सक्सीडेड हिज फादर एज पेशवा एट द यंग एज ऑफ 19 मराठा किंग शाहू डाइड इन 1749 विदाउट इशू तो आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बालाजी विश्वनाथ के बाद मराठा किंग की ज्यादा वैल्यू नहीं रही थी ठीक है कि ये सिम्बॉलिक सिम्बॉलिक पोजिशन ही रह गई थी जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन की है क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम की है हिज नॉमिनेटेड सन सक्सेसर रामराज वाज इम्प्रिजन बाय द पेशवा बालाजी बाजीराव एट सतारा तो यहाँ पर थोड़े इश्यूज रहेंगे फुल कंट्रोल ऑफ द मराठा किंगडम केम अंडर दी पेशवा तो पेशवा ने क्या करा जो नॉमिनेटेड सन थे रामराज उसे उन्हें अरेस्ट कर लिया इम्प्रिजन कर दिया और पूरा का पूरा कंट्रोल जो था मराठा किंगडम का वो किसने अपने हाथ में ले लिया बालाजी बाजीराव वन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज थी इन सबके किंग एक ही हुआ करते थे लेकिन आप देखेंगे कि पेशवा की पावर जो है वो बहुत ऊपर पहुंच जाएगी जब बालाजी बाजीराव मराठा किंग को अरेस्ट कर लेंगे पेशवा इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मुगल एम्पर इन 1752 अकॉर्डिंग टू इट द पेशवा गिव एश्योरेंस टू दी मुगल एम्पर दैट ही वुड प्रोटेक्ट दी मुगल एम्पर एम्पायर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनमीज फॉर विच चौथ ऑफ दी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ द आगरा एंड अजमेर प्रोविंसेस वुड बी कलेक्टेड बाय दी मराठास तो आप देख सकते हैं कि पेशवा की पावर कितनी ज्यादा है कि मुगल्स को एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से किस किस टेरिटरी को हम प्रोटेक्ट करेंगे जिस जिसके लिए हमें चौथ दिया जाएगा तो चौथ दिया जा रहा था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए चौथ दिया जा रहा था फ्रॉम दी आगरा एंड अजमेर प्रोविंसेज ऑल्सो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फॉर विच द चौथ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड द टोटल रेवेन्यूज ऑफ द आगरा एंड अजमेर प्रोविंसेस वुड बी कलेक्टेड बाय द मराठास ठीक है इसी के इसी की वजह से आप देखेंगे कि जब अहमद शाह अब्दाली अटैक करेंगे इंडिया को तो मराठास इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे मुगल एम्पायर उस फाइट उसमें उसने फाइट नहीं खड़ी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सेवनटीन में जब भी अफगान का अटैक होगा तो मराठास इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे क्यों कर रहे होंगे क्योंकि ये ट्रीटी जो हुई थी 1752 में एग्रीमेंट जो हुआ था बिटवीन हुम बालाजी बाजीराव एंड मुगल एम्पर दस वेन अहमद शाह अब्दाली इनवेडेड इंडिया इट बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मराठास टू प्रोटेक्ट इंडिया मराठास फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में लेकिन वो हार गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एक चीज प्रूव हो गई कि इंडिया को नेक्स्ट रूल कौन करेगा ये तो क्लियर नहीं है लेकिन मराठास रूल नहीं करेंगे ये पक्का हो गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का ये एक डिसिव कंसिक्वेंस था दे गॉट डिफीटेड मैनी मराठा लीडर्स एंड थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स डाइट एक रीजन ये था इस लड़ाई में हारने का हमने देखा कि मराठास जो थे वो गिरला वारफेयर में स्ट्रॉन्ग थे 
लेकिन ये जब पानीपत की प्लेन्स में जब फाइट हुई तो उसमें मराठा थोड़ा स्ट्रेटेजिकली ब्लंडर कर गए और लड़ाई नहीं कर पाए अहमद शाह अब्दाली उस टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थे और वो उस टेरिटरी में जीतने के मतलब उस टेरिटरी का उनको आइडिया बहुत ज़्यादा था साथ साथ अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट भी काफ़ी मिला था मराठास को सपोर्ट नहीं मिला था सपोर्ट क्यों नहीं मिला था मराठास जो थे वो चौथ और स्वदेश मुखी कलेक्ट करते थे आपने देख ही लिया कि चौथ और स्वदेश मुखी थोड़ा सा ऐसा टैक्स है कि यार या आप हमारी टेरिटरी से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो तो राजपूत कहा करते थे आप हमारी टेरिटरी से एक तो एक्स्ट्रा चौथ लेते हो ऊपर से आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा तो ये सब काफी रीजन है आप देखेंगे कि बालाजी बाजी जो थे वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी ऑन हेयरिंग दी सैड न्यूज ऑफ दी बेटर ऐसी कोई फैमिली नहीं थी जहां पर कोई ना कोई ना मरा हो तो दिस गेव अ डेथ ब्लो टू दी मराठा पावर देयर आफ्टर मराठा कन्फ्रेसी वीक ड्यू टू इंटरनल कंफ्लिक्ट हम तो वो देखेंगे आफ्टर द लाइक डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मराठा इमर्ज द ग्रेट पावर इन इंडिया बट दे कुड नॉट सक्सीड इन प्रिवेंटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर तो आप देखेंगे कि मराठा की लॉस्ट हुई सेवनटीन में साथ साथ सेवनटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी उससे ब्रिटिशर्स राइज कर रहे थे बंगाल में मराठास फॉल कर रहे थे वेस्ट इंडिया में नॉर्थ इंडिया में तो साथ साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी और देखेंगे कि थर्ड बैटर ऑफ पानीपत ने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी ब्रिटिश एम्पायर बनाने में तो फ्रेंड्स ये हमारा था लेक्चर अबाउट दी मराठास और हमने काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें समझी पढ़ी और हमने क्या क्या देखा इनमें कि कॉजेज फॉर दी राइज ऑफ मराठास क्या क्या थे अर्ली करियर एंड मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ शिवाजी देखा जो सेवनटीन सेंचुरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे सैलियन फीचर्स हमने देखे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के जिसमें मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर की जो उन्होंने अष्ट प्रधान सिस्टम अडॉप्ट करा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आठ मिनिस्टर्स थे न्याय प्राधीश न्यायाधीश करके थे सचिव करके थे पेशवा करके थे जो हमने देखे सबके आयोग आपको मतलब पता होंगे फिर हमने देखा राइस ऑफ द पेशवास पेशवास हमने देखा बालाजी विश्वनाथ के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट हुए फिर बाजीराव वन और बालाजी बाजीराव के टाइम में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएंगे फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई 1761 में बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास आप ये बताइए कि मराठास को इस टाइम में लीड कौन कर रहा था आप सबने पानीपत मूवी तो आई गई है तो मराठास को लीड कौन कर रहा था इस बैटल में वो यहाँ पर नाम नहीं दे रखा वो नाम कौन थे एस से नाम स्टार्ट होता है वो ठीक है एस से नाम स्टार्ट होता है वो यहाँ पर वो नाम नहीं दे रखा वो नाम काफी इंपॉर्टेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन अब अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं शिवाजी वॉज बॉर्न एट शिवनगर ठीक है ट्रियोटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुई सेवन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में ठीक है किसके बीच में हुई मैंने बताया था अच्छे से और याद करिए आप तो गार्डियन ऑफ शिवाजी कौन थे मैंने आपको दादाजी करके नाम याद करवाया था इमीजिएट सक्सेसर ऑफ शिवाजी कौन थे राजा राम थे क्या या कौन थे लिखिए आप कमेंट सेक्शन में जिनको एग्जीक्यूट कर दिया था औरंगजेब ने ब्लंडर था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टू प्लेस इन दर बिटवीन बिटवीन होम यहाँ पे आप एक तो अहमद शाह अब्दाली लिखना दूसरा जो नाम है वो वो लिखना जो मैं आपसे पूछ रहा था अभी एस से नाम शुरू होता है अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपको बताया था ये याद होना चाहिए पेशवा पेशवा पूना है तो पी से पी याद होना चाहिए सिंधिया कौन है बताइए आप होलकर कौन है बताइए आप मोसले कौन है ये भी बताइए ठीक है और एक और पांचवा कौन समझ गया वो भी बता दीजिए एक स्टेटमेंट इसमें से सही है वो कौन सा है लैंड वॉज मेजर्ड बाई यूजिंग दी रॉड कॉल्ड काथी ठीक है ये आपको पता होना चाहिए अब इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है वेद वेन अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड मुगल एम्पर फेस्ड हिम ये गलत है किसने फेस करा था मराठास ने इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नादिर शाह डिफीटेड दी मराठा फोर्सेस ये बिल्कुल गलत है आई थिंक 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था मुगल एम्पायर पर ज्यादातर उनका अटैक रहा था उससे और वीकन हो गया था नादिर शाह का तो नादिर शाह ने मराठास को फेस नहीं करा मोर देन निम्बल कर्स बिलोंग टू दी मराठा फैमिली ये हमने देखा था लेक्चर के शुरू में शायद राइट शॉर्ट नोट ऑन तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो सारे अटैम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख के मैं रिव्यू कर दूंगा साथ साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं तो राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ पुरंदर अष्ट प्रधान सिस्टम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो ये अला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आंसर ब्रीफली ट्रेस द कॉसिस फॉर द राइस ऑफ मराठास राइट आ शॉर्ट नोट ऑन बालाजी विश्वनाथ ये दोनों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लें क्योंकि मेरे को लग रहा है मराठास जो है वो दिन पर दिन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है टॉपिक और ये जीएस में आने के चांसेस है जीएस वन में फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे तीन क्वेश्चन जिसमें आपको 200 सौ वर्ड्स में आंसर लिखना है राइट एन अकाउंट
एग्जामिन द राइस ऑफ द पेशवाज एंड देयर अचीवमेंट्स ये भी हिस्ट्री ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने आपको बता दिए जीएस में अगर आपको कौन से कौन से क्वेश्चन करने हैं आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एस वाई को भी सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फ्रेंड्स